మన సంతకం ఏమవ్వాలి ఆటోగ్రాఫ్ గా మారాలి మామూలుగా మనం సంతకం చేస్తే దానికి ఏమైనా వాల్యూ ఉందా కొంతమంది మహానుభావులు సంతకం చేస్తే అది అవుతుంది ఆటోగ్రాఫ్ అయి దాన్ని పెట్టుకుంటాం మన దగ్గర అందరికి చూపిస్తాం మనం చూడు ఈయన సంతకం ఉంది కలాం గారి సంతకం నా దగ్గర ఉంది ఆయన సంతకం నా ఉంది అని అందరికి చూపిస్తాం అందువల్ల మీ జీవితంలో మూడవ లక్ష్యం ఏం కావాలి మీ సంతకం ఆటోగ్రాఫ్ గా మారాలి ఈ మూడు లక్ష్యాలు మీరు జీవితంలో పెట్టుకోండి మొదటి లక్ష్యం ఏంటి మీ వల్ల అమ్మ నాన్నలకు పేరు రావాలి మన ఊరికి పేరు రావాలి మన రాష్ట్రానికి పేరు రావాలి మన దేశానికి పేరు రావాలి రెండవది మీ అందరూ పిఎస్ఎస్ ట్రస్ట్ కి ముఖ్య అతిథులుగా రావాలి మూడవది మీ సంతకం ఆటోగ్రాఫ్ గా మారాలి ఈ మూడు లక్ష్యాలు మీరు పెట్టుకోండి మీరు శ్రీనివాస్ గారికి ఆయన చేస్తున్న కృషికి మీరు ఆయనకు గురు దక్షిణగా ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అనమాట ఈ మూడు లక్ష్యాలు ఎవరు సాధిస్తారు మీలో ఈ మూడు లక్ష్యాలు ఎవరు సాధించాలి రెడీగా ఉన్నారు ఈ మూడు లక్ష్యాలు ఎవరు సాధిస్తారు మీరు మూడు లక్ష్యాలు మనం సాధించగలగాలి ఎవరైతే ఈ లక్ష్యాలు సాధిస్తారో వాళ్లే దేశానికి ఉపయోగపడే వాళ్ళు అవుతారు లేకుంటే జన్మించాము చనిపోయాము మధ్యలో ఏమీ పని చేయలేదు అటువంటి వాళ్ళ వల్ల దేశానికి ఏమాత్రం ఉపయోగం లేదు మన వల్ల దేశానికి ఉపయోగపడాలి మన వల్ల ఈ ప్రాంతానికి ఉపయోగపడాలి మనం అటువంటి భావనలతో కనుక మీరు వెళ్ళగలిగితే మీరు ఇంకెవ్వరి ఆదర్శం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ ముందు ఎవరి ఫోటో రావాలి శ్రీనివాస్ సార్ ఫోటో రావాలి బస్ ఆయన ముందు ఆదర్శంగా పెట్టుకోండి మీ జీవితం బ్రహ్మాండంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది మీరు గొప్ప వ్యక్తులుగా తయారవుతారు అందువల్ల ఈ కార్యక్రమంలో రావడం మీ అందరితో సంభాషించడం ఎన్నో విషయాలు చెప్పుకున్నాం మనం ఎన్నో విషయాలు మనం చెప్పుకున్నాం మొదట ఏం చెప్పుకున్నాం కలువలు తామరు పుట్టేది ఎక్కడ బురదలో చేరేది ఎక్కడ దేవుడి దగ్గర అందువల్ల ఎక్కడ పుట్టామన్నది ముఖ్యం కాదు ఎక్కడికి చేరామన్నది ముఖ్యం వాటి కోసం ఉదాహరణలు కూడా ఇచ్చాను ఎవరెవరు ఉదాహరణలు ఇచ్చాను డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ఉదాహరణ ఇచ్చాను డాక్టర్ కలాం గారి ఉదాహరణ ఇచ్చాను జ్యోతిబా ఫులే సావిత్రిజీ ఫులే ఎంతో మంది ఉన్నారు అటువంటి ఉదాహరణలు ఎవరైతే అటువంటి పరిస్థితిలో పుడతారో వాళ్లకు ఒక శక్తి ఉంటుంది అనమాట నేను ఏదైనా సాధించాలన్నది అది చెప్పుకున్నాం తర్వాత ఏం చెప్పుకున్నాం గొర్రె సింహం సింహం గొర్రె సింహం అదొకటి చెప్పుకున్నారు దానివల్ల మనం ఏం తెలుసుకున్నాం ఫైనల్ గా మనం మనం సింహాలను తెలుసుకున్నాం మనం సింహాలను తెలుసుకున్నాం తర్వాత మూడు లక్షణాలు మీలో ఉండాలని చెప్పాను మన వల్ల అమ్మ నాన్నకు పేరు రావాలి మన ఊరికి పేరు రావాలి రాష్ట్రానికి పేరు రావాలి దేశానికి పేరు రావాలి రెండవది ఒకరోజు పిఎస్ఎస్ ట్రస్ట్ కార్యక్రమంలో నేను ముఖ్య అతిథిగా చీఫ్ గెస్ట్ గా వస్తానని మనం నిర్ణయించుకున్నా మూడవది నా సంతకం ఆటోగ్రాఫ్ గా మారబోతుందని ఇవి నిర్ణయించుకున్నాను కాబట్టి ఇటువంటి అద్భుతమైన వాతావరణంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం నిజంగా నా అదృష్టం ఫోటోగ్రాఫర్ ఉన్నాడు బాబు మాతో ఫోటోగ్రాఫర్ శ్రీనివాస్ గారు రండి పైకి వస్తున్నాను సార్ రండి ఎందుకంటే వీళ్ళంతా రేపు టాప్ సైంటిస్టు మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అవుతున్నారు వీళ్ళ అపాయింట్మెంట్ దొరకదు కాబట్టి ఫోటో పెట్టుకొని ఉందాం మనం వస్తే ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఫోటో తీస్తున్నాం రేపు వీళ్ళందరినీ వీళ్ళు గొప్ప గొప్ప స్థానాల్లో ఉన్నప్పుడు మన ఇద్దరం కలిసి వెళితే తొందరగా అపాయింట్మెంట్ దొరకడానికి ఈ ఫోటో ఉపయోగపడుతుంది మనం లేదు వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడో పెద్ద పెద్ద ల్యాబ్స్ లో పెద్ద పెద్ద ఉంటారు మన ఇద్దరం వెళ్దాం వీళ్ళని కలవడానికి అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర బ్రహ్మాండంగా వంద రెండు వందల మంది ఎదురు చూస్తుంటారు వీళ్ళ కోసం మనం అప్పుడు ఈ ఫోటో పంపిస్తాం అప్పుడు అందరికన్నా ముందు మనల్ని ఇది రమ్మంటారు అందుకనే ఈ రోజు ఫోటో తీయించుకుంటే ఆ విధమైన వ్యక్తులుగా మీరంతా తయారవ్వాలని ఒక గొప్ప పని చేస్తున్న శ్రీనివాస్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను ఎప్పుడు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఒక బ్రహ్మాండమైన అద్భుతమైన సమాజాన్ని నిర్మించే ప్రక్రియలో ఆయన ముందుకు వెళుతున్నారు ఆయనతో పాటు మనందరం ఉండాలి ఆయన అలాగే ప్రోత్సహిస్తూ ఇంకా ఎన్నో మంది విద్యార్థులు ముప్పై రెండుతో మొదలైంది ఇప్పుడు నాలుగు వందల యాభై కాబట్టి ఈ సంఖ్య అలాగే పెరుగుతూ ఉండాలి ఆయన కృషికి నేను ముఖ్యంగా పిఎస్ఎస్ ట్రస్ట్ లో ఇతర సభ్యులకు నేను చేస్తున్న విజ్ఞప్తి ఏంటంటే రామన్ మ్యాగసేసే అవార్డు అని ఒకటి ఉంటుంది సమాజం కోసం ఎవరైతే ఏమాత్రం ఇది లేకుండా కేవలం సమాజం కోసం పని చేస్తుంటారో అటువంటి వ్యక్తులకి సింగపూర్ ప్రభుత్వం రామన్ మాగసేసి అవార్డు అని ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తులందరికీ ఇస్తుంది దానికి మనం అందరం కలిసి ఎవరిని రికమెండ్ చేయాలి శ్రీనివాసారిని రికమెండ్ చేయాలి
ఎందుకంటే ఆయనకు పేరు రావడానికి కాదు నేను చెప్పేది ఆయన చూసి ఎంతో మంది స్ఫూర్తి పొంది ఇన్స్పిరేషన్ పొంది వాళ్ళు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలన్నమాట అది నా స్వార్థం ఆయనకి ఇంకేమి అవార్డ్స్ అవసరం లేదు ఆయనకి కానీ ఈయనకు అవార్డ్స్ ఎందుకు అవసరం అంటే మిగతా వాళ్ళలో స్ఫూర్తి వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా అటువంటి పని సమాజం కోసం పనిచేస్తే ఒక బ్రహ్మాండమైన అద్భుతమైన సమాజం ఏదైతే అబ్దుల్ కలాం గారు కలలు కన్నారో అటువంటి సమాజాన్ని మనం నిర్మించాలి కలాం గారు ఏమన్నారు తెలుసా రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరానికి ప్రపంచం ఏమనాలంటే దేశం అంటే ఎలాగుండాలి భారతదేశంలాగా ఉండాలి పౌరులు అంటే ఎలాగుండాలి భారతీయుల్లాగా ఉండాలి అని కలాం గారు ఉన్నారనమాట అటువంటి భారతదేశాన్ని మనం అంతా కలిసి నిర్మిద్దాం దేశం అంటే భారతదేశం పౌరులు అంటే భారతీయులు అటువంటి భారతదేశాన్ని అటువంటి పౌరులు ఇటువంటి మహానుభావుడి కృషి ద్వారా ఖచ్చితంగా నిర్మాణం అవుతుందన్న ఆత్మవిశ్వాసం నాకుంది ఆ వ్యక్తితో పాటు మనం ఎప్పుడు ఉంటాం అటువంటి మంచి మనిషిని కలిసినందుకు అటువంటి వ్యక్తితో కలిసి పనిచేస్తున్నందుకు అటువంటి వ్యక్తి నుంచి స్ఫూర్తిని పొందుతున్నందుకు శ్రీనివాస్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ తల్లిదండ్రులకు కూడా మీకు అభినందనలు పిల్లల గురించి జాగ్రత్త తీసుకోండి పిల్లలను ఈయన సన్మార్గంలో పెడుతున్నారు మన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా వాటితో సమయం కేటాయించి మీరు కూడా వాళ్ళకు సంస్కారం వాళ్లకు చక్కని వినయం ఇవన్నీ కూడా మీరంతా ఇవ్వాలని తల్లిదండ్రులను విజ్ఞప్తి చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు శ్రీనివాస్ గారికి మరి ఒకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై హింద్